very important moment because uh, all eyes have been on Aditya L1 so far ever since it was launched on uh, 2nd September. And then uh, after a few burns, its orbit was raised and finally on 19th September, it was uh, placed in the trans L1 uh, trajectory and then it headed towards the L1 point. L1 point is a point in, uh, between the Earth and the Sun uh, in that direction, about 15 lakh kilometers from the Earth, and it is 1% of the distance to the Sun. This is a point where the gravitational force of the Sun equals the force of uh, the, uh, the Earth. So therefore, it's a point where uh, we are uh, uh, intending to place Adit L1. It's not exactly at this point uh, the uh, satellite will be placed. A uh, satellite is going to be placed in a halo orbit because that around that point uh, it will uh, be in an elliptical orbit and facing the sun all the time. So uh, today's exercise is uh, a first step uh, in that direction when from the uh, almost linear path uh, towards the sun, it is going to be placed in the uh, halo orbit and therefore that kind of a, uh, a burn will be uh, given uh, to the satellite uh, so that uh, it, uh, it takes to uh, that orbit. So on, uh, in the coming uh, days and uh, weeks, uh, ISRO is going to track this uh, satellite so that it remains uh, or, and it is kept in that intended orbit uh, around the L1 point. ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस इसरो के लिए पहली बार है और भारतीय वैज्ञानिकों ने आदित्य एल में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं वो भारत के लिहाज से पहली बार है तो हमारे यहाँ तो ये एक तरह से अभी बहुत खुशी का समय है कि अब तक आदित्य एल की जो यात्रा है वो सही रही है क्योंकि ये सूर्य की दिशा में एल बिंदु के आसपास अब तक पहुंच चुका है और अब इसको इसरो ने एक विशेष मैन्यूवर में हेलो ऑर्बिट में इसको डालना है तो इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सूर्य के अध्ययन के लिए हैं और विभिन्न प्रकार से यानी कि अलग अलग वेवलेंस में सूर्य से आने वाले जो हाई एनर्जी रेडिएशन है या आने वाले जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हिलियम न्यूक्लियाई वो किस तरह से हमारी जिंदगी पर टेक्नोलॉजिकल लाइफ पर किस प्रकार से असर करते हैं उस सबके अध्ययन के लिहाज से ये ये इस सेटेलाइट का जो है तैयार किया गया था तो एल बिंदु पर के आसपास पहुंच गया है और हेलो ऑर्बिट में इसको आज डाला जाना है तो उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत भी एकदम सही होगी तो और फिर आने वाले समय में समय समय पर इसकी ट्रेजेक्ट्री का पूरा जो है मापन होता रहेगा ताकि ये हेलो ऑर्बिट के अंदर इसको सही ढंग से बनाया जा सके और ये उसमें आने वाले अगले पांच साल जो कि मिशन लाइफ है उसमें ये बना रहे